আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা ফিজিক্সের ষষ্ঠ অধ্যায় বস্তুর ওপর তাপের প্রভাব থেকে ফেকিরুননেসা নন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যে সৃজনশীলটা এসেছিল সেটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো তবে ভিডিওটা শুরু করার পূর্বে একটা রিকোয়েস্ট সেটা হচ্ছে ভিডিওগুলো যখন দেখবে অবশ্যই প্লে লিস্টের প্রথম থেকে দেখবে কারণ এটা হচ্ছে বরফ গলন সংক্রান্ত একটা সমস্যা এবং এই রকম বরফ গলনের যত রকম কম্বিনেশন থাকতে পারে এই নিয়ে আমি একটা ভিডিও দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে প্লে লিস্টের একদম দুই নম্বর ভিডিও তো যখন আমি যখন আমি ভিডিওগুলো করছি তখন আসলে একই রকম সমস্যা যখন উপরে আলোচনা করে আসছে তখন নিচের দিকে ওগুলো একটু কম পরিসরে আলোচনা করছে সুতরাং তোমাদের জন্য এটাই বেটার হবে যে তোমরা প্লে লিস্টের সিকুয়েন্সিয়ালি ভিডিওগুলো দেখবে ছয় নম্বর অধ্যায়ের যে প্লে লিস্ট করা আছে সিকুয়েন্সিয়ালি ভিডিওগুলো দেখো অথবা অন্তত এতটুকু করো যে প্লে লিস্টের দুই নম্বরে বরফ কলন সংক্রান্ত যত রকম সমস্যা থাকতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি ওই সূত্রের বিশ্লেষণটা একটু দেখে আসো ওকে তো এই এই সৃজনশীলতে বলা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ কেজি বরফের সাথে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পয়েন্ট টু কেজি পানি মিশানো হলো ওকে আমরা একটু অঙ্কন করি ব্যাপারটা কেমন হয় যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার সাপোজ এই পানির তাপমাত্রা হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এই পানির ভর হচ্ছে জিরো কেজি এবং এখানে মেশানো হচ্ছে একটা বরফ যার তাপমাত্রা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং যার ভর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ কেজি তারপর বড় হচ্ছে বরফ গলনের সুপ্ত তাপ তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার জুল পার কেজি যার অর্থ হচ্ছে এক কেজি বরফ গলাতে এত জুল তাপের দরকার হয় সুপ্ত তাপের সঙ্গে বলা হয় যেই পরিমাণ তাপ শুধুমাত্র তাপমাত্রার শুধুমাত্র অবস্থার পরিবর্তন করে কিন্তু তাপমাত্রার পরিবর্তন করে না সেটাকে বলা হয় মূলত সুপ্ত তাপ এটা হচ্ছে বরফ গলনের সুপ্ত তাপ যার অর্থ হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বরফ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে যেতে এত জুল তাপ নেবে তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার জুল তাপ নেবে কিন্তু কতটুকু বরফ বলা হচ্ছে পার কেজি মানে এক কেজি বরফ তুমি যদি দেখো যে তোমার সামনে এক কেজি বরফ গলে পানি হলো যার অর্থ হলো সেই বরফ অলরেডি তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার জুল তাপ নিয়েছে তো ফিজিক্সটাকে এরকম একটু বাস্তব সম্মত করে পড়ো ওকে আবার এর সাথে সাথে লেখা ছিল যে তোমার পানির আপেক্ষিক তাপ বিয়াল্লিশশো জুল পার কেজি পার ক্যালভেন তো পানির আপেক্ষিক তাপ বিয়াল্লিশশো জুল পার কেজি পার ক্যালভেন বলতে কি বোঝায় এটা দ্বারা বোঝায় যে এক কেজি পানির তাপমাত্রা এক ক্যালভেন বাড়াতে ভালো করে বুঝো তোমার কাছে এক কেজি পানি আছে সেই পানির তাপমাত্রা তুমি এক ক্যালভিন বাড়াবা হয়তো তিরিশ ক্যাল তিনশো ক্যালভিন আছে তুমি তিনশো এক ক্যালভিন করবা তার জন্য সে বিয়াল্লিশ সুজুল তাপ নিয়ে নেবে রাইট তো এটা হচ্ছে পানির আপেক্ষিক তাপ অন্য অন্য বস্তুর আপেক্ষিক তাপও একই মিনিং বহন করে এগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলেছি আসলে আগের ভিডিওতে হ্যাঁ তো গ নম্বরে বলছে উল্লেখিত বরফকে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে কত তাপ লাগবে দেখো বরফের তাপমাত্রা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এখান থেকে ইনক্রিজ করতে করতে আমরা কোথায় নিয়ে যাব পঞ্চাশে নিয়ে যাব তার জন্য সে কতটুকু তাপ গ্রহণ করবে বরফ দুইটা স্টেপে তাপ গ্রহণ করে একটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বরফ থেকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে যাবে এবং জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি থেকে সে কোথায় যাবে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বলেছে তারা পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে তো এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে আমি এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি এই জন্যই বলছি ভিডিওগুলো মানে সিকুয়েন্সিয়ালি দেখো তো বরফ দুইটা স্টেপে তাপ গ্রহণ করবে প্রথমটা হচ্ছে তোমার জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বরফ থেকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানিতে যাবে সে তার জন্য আচ্ছা আমরা সূত্রটা একেবারে লিখতে পারি গ নাম্বারের সমাধান এইভাবে করতে পারি কিউ ইকুয়াল এম এল এফ প্লাস এম এস ডেল থেটা এই পরিমাণ তাপ আচ্ছা আমরা লিখে ফেলি এম কি বরফের ভর বরফের ভর কত জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ কেজি ওকে এল এফ এটা কি সুপ্ত তাপ বরফ গলনের সুপ্ত তাপ বরফ গলে যেতে কি পরিমাণ তাপ লাগবে সেটা তো কী পরিমাণ তাপ লাগে বরফ গলে যেতে তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার প্লাস তার মানে এই পরিমাণ তাপ নিয়ে এই পরিমাণ তাপ নিয়ে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বরফ বরফ গলে অলরেডি পানি হয়ে গেছে এখন ওই পানির তাহলে তাপমাত্রা কত আছে জিরো আছে দেখো তাপমাত্রা কিন্তু বাড়েনি শুধুমাত্র বরফ থেকে পানি হয়েছে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে তো এতটুকু তাপ নিয়ে বরফ কী হলো পানি হইলো কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানি হলো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানি হলো এখন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থেকে কোথায় যাবে তাপমাত্রা যাবে পঞ্চাশে তার জন্য সে আরও কী পরিমাণ তাপ গ্রহণ করবে এটা খুবই স্বাভাবিক যে বরফ যখন তাপমাত্রা ইনক্রিজ করবে তখন সে তাপ গ্রহণ করবে 
দেখো আমরা স্মরণ পরিমাপ করতে পারি দূরত্ব পরিমাপ করতে পারি বেগ পরিমাপ করতে পারি তরণ পরিমাপ করতে পারি তাহলে একটা বস্তু কী পরিমাণ তাপ গ্রহণ করছে সেটা পরিমাপ করতে পারবো না ডেফিনেটলি পারবো তার সূত্র হচ্ছে এই যে এটা কেমিক্যাল এম এস ডেল থেটা তো আমরা এখন দেখি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আপনার পানি পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা যেতে কী পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে তার জন্য সূত্র কি এম এস ডেল থেটা এম হচ্ছে সেই পানির ভর কোন পানির ভর বরফ থেকে যে পানি হয়েছে তো বরফ ছিল পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ পানি হলেও সে একই পরিমাণে থাকবে কারণ ভরের তো কোনো চেঞ্জ হয় না রাইট সুতরাং জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু এস কত এস হচ্ছে বিয়াল্লিশশো কারণ সে তো আর বরফ নাই সে এখন কি পানি রাইট ইন্টু ডেল থেটা ডেল থেটার ব্যাপারটা কেমন দে এখানে আসলে কি থাকে টি টু মাইনাস টি ওয়ান থাকে রাইট এরকমই তো থাকে এটা রাইট এখন ভালো করে চিন্তা করো যে ওই পানির তাপমাত্রা কোথায় আছে জিরোতে আছে যাবে কোথায় পঞ্চাশে তার মানে পঞ্চাশ কোথায় লিখবা সামনে লিখবা কারণ বড় সংখ্যাটা থাকবে সামনে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি এই তাপমাত্রা নিয়ে আমি অনেক কথা বলেছি আগের ভিডিওগুলো একটু দেখে আসো সব বুঝবা দাস ট্রাস্ট মে এবং ছিল কোথায় পানির তাপমাত্রা জিরো এই তো এখন জাস্ট হিসাব করো হিসাব করলেই কি বের হবে অ্যান্সার বের হবে এবং অ্যান্সারটা হচ্ছে তোমার সাতাশ হাজার তিনশো জুল যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ কেজি বরফ পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যেতে সাতাশ হাজার তিনশো জুল তাপ গ্রহণ করে ওকে এর পরের অঙ্কটা হচ্ছে তোমাদের যে মিশ্রণের চূড়ান্ত তাপমাত্রা কত হবে দেখো বরফ এখানে ফেলা হচ্ছে পানি কি করবে তাপ বর্জন করবে আর বরফ কি করবে তাপ গ্রহণ করবে রাইট পানি তাপ বর্জন করবে বরফ তাপ গ্রহণ করবে করতে করতে একটা সময় দুইটার টেম্পারেচার কি হয়ে যাবে সেম হয়ে যাবে তখন তাপের আদান প্রদান কিন্তু ছেড়ে দেবে যেমনটি আমি উদাহরণে বলে থাকি যে সাপোজ এই বস্তুর তাপমাত্রা হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এই বস্তুর তাপমাত্রা হচ্ছে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ কি হবে প্রথমবার তাপমাত্রা বেড়া হবে থার্টি ওয়ান এর হবে থার্টি নাইন তারপর এ আরও বেড়ে হবে থার্টি টু ওর কমে গিয়ে কত হবে থার্টি এইট এর বেড়ে হবে থার্টি থ্রি ওর কমে গিয়ে কত হবে থার্টি সেভেন এইভাবে যখন এরও থার্টি ফাইভ তখন এরও কত হবে থার্টি ফাইভ এই যে তাপমাত্রা যখন সেম হবে তখন কিন্তু দুটি বস্তুর আর তাপের আদান প্রদান চলবে না এই তাপমাত্রাকে আমরা কি বলছি সম্মিলিত তাপমাত্রা বা চূড়ান্ত তাপমাত্রা বা মিশ্রণের তাপমাত্রা ও হোয়াট এভার যেটাই বলো না কেন একটা ব্যাপার নিশ্চিত যে এই বস্তুর তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে যেখানে যাবে এই বস্তুর তাপমাত্রা কমতে কমতে সেখানে আসবে রাইট এখন এই বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারছি যে চূড়ান্ত তাপমাত্রা পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ চূড়ান্ত তাপমাত্রা তো একটাই হবে মিশ্রণের তাপমাত্রা একটাই হবে বাট যখন তাপমাত্রাটা কমপ্লিকেটেড হবে তখন কিন্তু বলাটা টাফ হয়ে যাবে কিন্তু আমরা এতটুকু বলতে পারি যে এই বস্তুর তাপমাত্রা কমতে কমতে যেখানে যাবে সরি এই বস্তুর তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে যেখানে যাবে ওই বস্তুর তাপমাত্রা কমতে কমতেই সেখানে আসবে এতটুকু কিন্তু আমরা বলতেই পারি রাইট এখন আমরা মিশ্রণের চূড়ান্ত তাপমাত্রা বের করব বরফ কিন্তু দুইটা স্টেপে তাপ গ্রহণ করবে এবং এই অঙ্গগুলো আমরা কিভাবে করে থাকি গৃহীত তাপ সমান বর্জিত তাপ রাইট তো আমরা একেবারে অঙ্কটা করার চেষ্টা করছি যে গৃহীত তাপ ইকাল বর্জিত তাপ রাইট এবং এই জায়গা থেকে আমরা টিটা বের করে নেওয়ার চেষ্টা করব দ্যাট মিন্স টেম্পারেচারের সম্মিলিত তাপমাত্রা বের করে নেওয়ার চেষ্টা করব গৃহীত তাপ কে গ্রহণ করছে বরফ গ্রহণ করছে বরফ কয়টা স্টেপে গ্রহণ করবে দুইটা স্টেপে গ্রহণ করবে প্রথমে সে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বরফ থেকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে যাবে তার জন্য সূত্র কি আমাদের এম এল এফ এই পরিমাণ তাপ নিয়ে কী হবে সে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি হলো এটা ভালো করে খেয়াল রাখো এই পরিমাণ তাপ নিয়ে কী হলো সে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি হলো এখন যে মিশ্রণের চূড়ান্ত তাপমাত্রা সেম মানে চূড়ান্ত তাপমাত্রা এসে গেছে এমন তো কোনো কথা নেই ভালো করে বোঝার ব্যাপার যে এ হয়তো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বরফ থেকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি হতে কিছু পরিমাণ তাপ নিল এখন ওই পরিমাণ তাপ দিতে অবশ্যই এর কিছু পরিমাণ তাপমাত্রা কমবে সাপোজ এর তাপমাত্রা কমে আসলো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে দেখো তো এখনও কি তাপমাত্রা সেম হয়েছে নাকি এখনও তাপের আদান প্রদান চলতে পারে ডেফিনেটলি তাপের আদান প্রদান এখনও চলতে পারে আমি আবারও বলছি যে এই বরফ কিছু পরিমাণ তাপ নিয়ে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বরফ থেকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানিতে গেল এবং যেহেতু এই পানি তাপ ছেড়ে দিয়েছে তাহলে অবশ্যই তাপমাত্রা কমবে হয়তো কমে সে তিরিশ থেকে পঁচিশে আসছে তার মানে স্টিল নাও এই বরফ এখনও বা যে বরফ থেকে পানি হচ্ছে সেই পানি আবারও তাপ গ্রহণ শুরু করবে 
সেই জন্য এর সাথে কি লেখা হচ্ছে এম এস ডেল থেটা এইটা কি বোঝাচ্ছে ওই জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি এখন আবারও তাপ গ্রহণ করছে এখান থেকে তাপকে বর্জন করছে বর্জন করছে এই পানি সূত্র কি এম এস ডেল থেটা এখন আমরা দেখি কিভাবে করা যায় এম কি বরফের ভর কত জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এল এফ তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার দ্যাট মিনস সুপ্ততা প্লাস এম কি এম হচ্ছে ওই বরফের ভর জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু এস হচ্ছে বিয়াল্লিশশো রাইট এই ডেল থিয়েটারটা মানে কি ডেল থিয়েটার মানে হচ্ছে টি টু মাইনাস টি ওয়ান রাইট ডেল থিয়েটার মানে হচ্ছে টি টু মাইনাস টি ওয়ান এখন টি টু কোনটা হবে ভালো করে বোঝো ওই পানির তাপমাত্রা কত জিরো ওটা কি জিরো থাকবে নাকি জিরো থেকে বাড়বে জিরো থেকে বাড়বে বাড়তে বাড়তে কোথায় যাবে আমরা কি জানি না কিন্তু বাড়তে বাড়তে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় যাবে সেটা তো আমরা জানি সেই তাপমাত্রা কত টি এবং এখান থেকে বোঝার ব্যাপার টিটা কিন্তু বেশি কারণ ওর জেরোটা কম ওখান থেকে তাপমাত্রা আরও কি হবে ইনক্রিজ হবে তার মানে কি টিটা বড় মাইনাস জিরো রাইট কারণ সে জেরো থেকে বেড়ে টিতে যাবে এই যে দেখো যেটা ছিল সাপোজ এটাই জেরোর মতো তুমি ভাবো যেটা ছিল সেখান থেকে বেড়ে কিন্তু থার্টি ফাইভে গেছে তাই না তো মানে একটা এখানে বলতে পারছি থার্টি ফাইভ কিন্তু ওখানে কততে যাবে সেটা তো আর বলতে পারছি না বলতে পারলে তো অঙ্কই হয়ে গেল কিন্তু আমরা এটা জানি টিতে যাবে সেই টিটা লিখলাম আর আগে তাপমাত্রা কত ছিল জেরো ছিল সেই জিরোটা লিখলাম এটার জন্য হলে হলে কি লিখতাম টি মাইনাস থার্টি লিখতাম এই তো ওকে এই ছিল আমাদের গৃহীত তাপ এখন নিচে আমরা লিখছি বর্জিত তাপ বর্জিত তাপ কে বর্জন করছে পানি বর্জন করছে সেই পানির ভর কত সেই পানির ভর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু কেজি ওকে জিরো পয়েন্ট টু এস আপেক্ষিক তাপ যেহেতু পানি তাহলে আপেক্ষিক তাপ হচ্ছে বিয়াল্লিশশো এটা মুখস্থ করতে হবে তোমাদের এটা হচ্ছে ডেল থেটার ডেল থেটা মানে কি টি টু মাইনাস টি ওয়ান এখন চিন্তা করো এই যে পানির তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রি আছে এখান থেকে কি তাপমাত্রা বাড়বে নাকি তাপমাত্রা কমবে এই পানি তো তাপ বর্জন করছে তার মানে তাপমাত্রা এখান থেকে কমবে তোমার যে তাপমাত্রা এখন আছে সেটাই বেশি সুতরাং বড় সংখ্যাটা সামনে লিখলাম কমতে কমতে কোথায় যাবে আমরা কি জানি না কিন্তু আমরা এটা জানি যে এই পানি বাড়তে বাড়তে যেখানে গেছে এই পানি কমতে কমতে সেখানে যাবে অর্থাৎ বরফ গলা পানি বাড়তে বাড়তে যেখানে যাচ্ছে রাইট এই পানি কিন্তু কমতে কমতে দেখো ঠিক এই রকম সেখানেই যাচ্ছে তার মানে এটা হবে থার্টি মাইনাস টি দ্যাটস সেট এখন তোমার কাজ কি দুই পাশের ক্যালকুলেশন করে জাস্ট ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ টি এবং ভালো করে খেয়াল করো আমি এখানে উত্তর লিখে রাখছি দুইটা ওয়েদ একটা হচ্ছে দুশো একাশি ক্যালভেন বা আট ডিগ্রি সেলসিয়াস এইভাবে যদি অঙ্কটা করো কিসে বের হবে সেলসিয়াসে বের হবে কারণ দেখো এখানে আমি কত ধরে রাখছি তাপমাত্রা ভালো করে দেখো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস রাইট এখানে কত তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে যদি এখন টি এর মানটা বের করো অবশ্যই ডিগ্রি সেলসিয়াসে বের হবে তো ক্যালভেনে বের করতে চাও তাহলে কি করতে হবে এখানে হয়ে যাবে দুইশো তিয়াত্তর এখানে হয়ে যাবে প্লাস দুইশো তিয়াত্তর থার্টি প্লাস দুইশো তিয়াত্তর যদি এভাবে বের করো তাহলে টি এর মানটা ক্যালভিনে বের হবে যে কোনোভাবে বের করতে পারো তোমরা ওকে যেহেতু তোমরা জানো যে তাপমাত্রা সবসময় ক্যালভিনে লিখতে হয় সেই জন্য তোমরা ক্যালভিনে যদি লেখো তাহলে ক্যাল অ্যান্সারটা তোমার ক্যালভিনে বের হবে আর যদি এই সেলসিয়াস দিয়ে করে যাও তাহলে সেলসিয়াসে বের হবে এই ছিল মূলত সমাধান আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই আমাকে জানাবা দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ভালো থাকে সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই আসসালামু আলাইকুম